வணக்கம் இன்னைக்கு இன்வர்ஸ் இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு கன்வலூஷன் தேரம் யூஸ் பண்ணி இன்வர்ஸ் இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும் இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயரை ப்ராடக்டில் எழுதணும் அதுதான் மெயின் ஐடியா இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏனு பிரிச்சு எழுதலாம் அப்படி பிரித்து எழுதும்போது இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் தனித்தனியாக ரெண்டுக்கும் அது மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த இசட் இன்வர்ஸை பிரிக்கும் போது தனித்தனியாக ரெண்டையும் பிரித்தாச்சு ரெண்டுக்கும் நடுவில் கன்வலூஷன் வரணும் அதுதான் கன்வலூஷன் தேரத்தோட மெயின் ஐடியா ஸோ அதை இங்கே போட்டுரும் இப்போ இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏக்கு இன்வர்ஸ் இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஏ பவர் என் அதே மாதிரி இதுக்கும் ஏ பவர் என் வரும் ரெண்டுக்கும் நடுவில் கன்வலூஷன் இந்த ரெண்டு சீக்வன்ஸோட கன்வலூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ணால் சமேஷன் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஸில் என்னுக்கு பதிலாக எம் போடலாம் செகண்ட் சீக்வன்ஸில் என்னுக்கு பதிலாக என் மைனஸ் எம் போடலாம் ரெண்டையும் பவரில் ஆட் பண்ணால் ஏ பவர் என் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எப்போதும் போல் ஏ பவர் என் பை ஏ பவர் எம்னு பிரித்து எழுதுங்க ஏ பவர் எம்மும் ஏ பவர் எம்மும் கேன்சல் ஆகி ஒன் கிடைக்கும் இந்த ஏ பவர் எண்ணை தூக்கி வெளியில் போடலாம் ஸோ இந்த சமேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ்ன்னு போகும் எத்தனை தடவை வரும் அப்படின்னா எம் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என்னு எடுத்தால் என் டைம்ஸ் வரும் பட் இங்கே எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என்னு இருக்கிறதுனால என் ப்ளஸ் ஒன் டைம்ஸ் வரும் ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் டைம்ஸ் ஒன் ஒன் ஒன்னு ஆட் பண்ணும்போது என் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் இந்த ஏ பவர் என் அப்படியே கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட இன்வர்ஸ் இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேற ஒரு ப்ராப்ளத்தோட சந்திக்கலாம் நன்றி